హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం పొలిటికల్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్లో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి తెలుసుకుందాము ప్రీవియస్గా మనము లైక్ ఫారెన్ డెప్స్ గురించి కానీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ గురించి కానీ మనం తెలుసుకున్నాము అండ్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ పైన ఎలా ఉంటుంది అన్న దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాము అండ్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కనుక మనం చూస్తే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ ఫారెన్ డెప్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము సో ఈ వీడియోలో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాము అండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక కంట్రీ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ పైన మనకి ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఒక కంట్రీలో నివసించే ప్రజల యొక్క కాస్ట్ ఆఫ్ లి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది అండ్ మెయిన్గా ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ బట్టే మనకి ఒక కంట్రీలో మనము బతకగలుగుతామా లేదంటే మనం ఆ కంట్రీని వదిలేసి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాలా అన్నది కూడా మనము డిసైడ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు సో ఇది మన ఒక ఇండియాకే కాదు అన్ని అన్ని కంట్రీస్ అనేది ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాలకులేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇది ఎవ్రీ మంత్ బై మంత్ క్యాలకులేట్ చేస్తుంది సో నేను దీని గురించి డీటెయిల్గా మీకు ఈ వీడియోలు అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ ఛానల్ కనుక మీరు సబ్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ విజిట్ చేసినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను రెగ్యులర్గా నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ పైన వీడియోస్ చేస్తాను అదేవిధంగా అంటే త్వరలో నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పైన కూడా వీడియోస్ చేయడం నేను స్టార్ట్ చేస్తాను మీకు ఈ మ్యాటర్ అనేది మీకు మామూలుగా మీకు పేడ్ కోర్సెస్లో కూడా మీకు చాలా మటుకు ఎవరు చెప్పారు అండ్ దొరకదు కూడా సో నేను ఇక్కడ అంతా మీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను ఈ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో మనం ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇన్ఫ్లేషన్లో మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి అండ్ అందులో నేను మెయిన్గా అసలు మీకు బ్రాడర్గా అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా చూడాలి దాన్ని అంటే ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి అండ్ దానికి అది ఏ విధంగా అంటే మనకు దానికి రీజన్స్ ఏంటి అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అండ్ మన ఇండియాలో ప్రస్తుతం ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత ఉంది అండ్ దాన్ని మనం ఏ విధంగా మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ఓవర్కమ్ చేయాలి అండ్ ఒక కంట్రీ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏ విధమైన మెజర్స్ తీసుకుంటుంది అన్నది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాము అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ మనం ఇప్పుడు మనం నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఉన్నాం అనుకోండి మనం అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీలో కాకుండా కనీసం మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఒక ఫైవ్ పైస్ ఇస్తే మనకి ఫైవ్ పైస్కి మనకు ఒక టెన్ బిస్కెట్స్ లేదంటే ఒక ఐదు చాక్లెట్లు అట్లా వచ్చేది అదే ఇప్పుడు మనం పది చాక్లెట్లు కొనాలి అని అంటే మనకి మినిమం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ రూపీస్ అనేది కావాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ పైస్కి అంటే అప్పట్లో మనకి ఫైవ్ పైస్కి దొరికే ఐదు బిస్కెట్లు కానీ లేదంటే ఐదు చాక్లెట్లు కానీ ఇప్పుడు మనకి అదే ఫైవ్ బిస్కెట్స్ కొనాలంటే మనకు ఒక ఫైవ్ రూపీస్ కానీ టెన్ రూపీస్ కానీ మనం దానికి ఖర్చు చేస్తున్నాము దాన్నే మనము ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫైవ్ రూపీస్ని మనం ఫైవ్ పైస్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ అని అంటే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది పెరిగింది సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అమౌంట్ పెరిగిందో దాన్నే మనం ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అని అంటాము అండ్ ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాము అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ జనవరిలో క్యాలకులేట్ చేస్తే ఈ జనవరిలో క్యాలకులేట్ చేస్తాం అట్లా మంత్ బై మంత్ క్యాలకులేట్ చేస్తామని ప్రీవియస్ ఇయర్తో మనము దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటాము అండ్ ఎంత పెరుగుతుంది అన్నది మనము చూసుకుంటాము ఫస్ట్ అసలు మనము అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏందో మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాము సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టే మనకి ఒక లైక్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీలో మనము ఐదు పైసలతో మనకు ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ కొనుక్కుంటే ఇప్పుడు సేమ్ మనకి ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ కొనాలి అని అంటే మనకి థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ పెట్టి మనం సాఫ్ట్ డ్రింక్ తీసుకుంటున్నాం థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ అంటే మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బాటిల్ అనేది మనకి ఇప్పుడు దొరుకుతుంది అండ్ మనం మనం చూసుకుంటే వెళ్తే ఇప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీలో మనకి అది ఫైవ్ పైస్ వచ్చేది అదే ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి అది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీకి పెరిగింది అండ్ అదే ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి అది ఫైవ్ రూపీస్కి వచ్చింది అండ్ మనకి టూ థౌజండ్లో అది వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ రూపీస్ అయింది ఒక బాటిల్ అండ్ దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ టెన్కి వచ్చేసరికి అది ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అయింది అండ్ రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే మనకి రీసెంట్గా అది థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ అంటే టూ రూపీస్ అనేది పెంచారు హైక్ చేశారు అన్నట్టు ఇదంటే ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరగడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గడం వల్ల వాళ్ళు అనేది ఈ ప్రైస్
ప్రీవియస్ ఇయర్లో మనము కొనే అమౌంట్కి ఈ ఇయరు సేమ్ అమౌంట్ పెట్టుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది అన్నది తెలుసుకోవడమే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నట్టు సో మ్యాక్సిమం అంటే మామూలుగా మన కంట్రీలో ఎలా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని క్యాలకులేట్ చేస్తారంటే లైక్ ఒక బాస్కెట్ని తీసుకుంటారు అండ్ ఆ బాస్కెట్లో రెగ్యులర్గా మనకి అంటే నిత్యవసర వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని అందులో పెడతారన్నట్టు లైక్ మాకు మా ఒక మనిషి బతకడానికి మెయిన్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ అది కాకుండా హౌసింగ్ క్లాతింగ్ అండ్ మెడికల్ నీడ్స్ ఇవన్నీ నార్మల్గా కావాలన్నట్టు కానీ ఈ ప్రతి ఒక్క దానికి సపరేట్ సపరేట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బాస్కెట్లో మనకి ఇప్పుడు ఫుడ్తో పాటు మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా అవసరమే ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు సినిమాలు కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఇవి కూడా అవసరమే దాంతోపాటు మనకు ట్రా ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి మనకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మన ఓన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఉంటుంది కానీ దానికి సపరేట్ వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫుడ్డే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫుడ్ అని అంటే మనం ఒక మనిషి బతకాలంటే ఖచ్చితంగా రోజుకి మూడు నుంచి ఆరు పూటలు ఖచ్చితంగా ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాలి కానీ అది అందరు తీసుకుంటారు అన్నది అందరు తీసుకుం అదేవిధంగా తింటారు అన్నది కాదు మామూలుగా చెప్తున్నాను ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఫుడ్కి వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఫుడ్ తీసుకోవాలి సో మనకి ఈ బాస్కెట్లో ఆ ఫుడ్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకి థర్టీ టు థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ కానీ లేదంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ ఫుడ్కే ఉంటుంది ఆ ఫుడ్లో ఏమొస్తుంది అంటే లైక్ వెజిటేబుల్స్ కానీ రైస్ కానీ ఆయిల్ కానీ బిస్కెట్స్ కానీ కుకీస్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఫుడ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కిందకే వస్తుంది సో ఈ దీని వెయిటేజ్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మెడికల్ మెడికల్ నీడ్స్ అన్నట్టు మనిషికి ఏమైనా మనకి రికవర్ అవ్వడానికి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి హాస్పిటల్ కాబట్టి మనం మెడికల్ నీడ్స్ అంతా దాని నెక్స్ట్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకి మెడికల్ నీడ్స్ పైన ఉంటుంది మెడికల్ నీడ్స్ పైన దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి హౌసింగ్ నీడ్స్ సో ఇట్లా మన గవర్నమెంట్ అనేది లైక్ ఒక ఎయిటీ థౌసండ్ ఐటమ్స్ని తీసుకొని అవన్నిటిని ఒక బాస్కెట్లో పెడుతుంది అన్నట్టు ఆ బాస్కెట్ని పెట్టుకొని అదే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో దాని రేట్ ఎంత ఉంది అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దాని రేట్ ఎంత ఉంది అన్నది క్యాలకులేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు లైక్ అన్ని గూడ్స్ కలిపిన తర్వాత మనకి ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అవుతుంది అనుకోండి అదే అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏ విధంగా చేంజ్ చేంజ్ అయ్యింది అన్నది అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్కి మధ్యలో ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందన్నది వాళ్ళు క్యాలకులేట్ చేస్తారు అది క్యాలకులేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది అన్నదే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అన్నట్టు సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్కి మనకి ఒక టెన్ గూడ్స్ వస్తున్నాయి అనుకున్నాను టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో మనకి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్కి వచ్చేసరికి అదే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్కి మనకి టెన్ గూడ్స్ కాకుండా ఓన్లీ నైన్ గూడ్స్ లేదంటే ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ గూడ్స్ మనకు వస్తుంది సో ఏదైతే మనకి ప్రైస్ చేంజ్ వస్తుందో దాన్ని మనము ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అని అంటాము సో అండ్ దీనికి కరెక్ట్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్కి ఆపోజిట్ మనము డిఫ్లేషన్ అని అంటాము లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి లైక్ ప్రైస్ చేంజెస్ జరగకుండా ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయో దానికి ఆపోజిట్ డిఫ్లేషన్ ఏంటంటే ప్రైస్లో మనకి తగ్గుతాయి అన్నట్టు లైక్ మన దగ్గర మనీ ఉంటుంది దాంతోపాటు మనకి బయట ప్రైజెస్ ఎంఆర్పి రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనకి తగ్గుకుంటూ వస్తుంది అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ లేదంటే తీసుకోవడం కానీ మనం ఎక్కువ చేస్తుంటాము దాన్ని మనము డిఫ్లేషన్ అని అంటాము అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనము చాలా రకాలుగా మనము దాన్ని మనం మెజర్ చేస్తాము అండ్ అది ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గూడ్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ని బట్టి అది టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది లైక్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే అసెట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంట అంటే లైక్ ఇప్పుడు అసెట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన అంట అండ్ వేజెస్ ఇన్ఫ్లే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు దీని ఏంటంటే నాకు శాలరీ శాలరీకి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫ్యూల్ అండ్ లైట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇట్లా చాలా రకాలుగా ఉంటుంది అండ్ అది చాలా విధాలుగా దాన్ని మెజర్ అనేది చేస్తారు అండ్ మనకి మనకి మెయిన్గా ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్ చేయడానికి ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఉంటుంది లైక్ ఈ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్లో ఈ ఫుడ్ ఇవన్నీ కలుపుకొని సో దాన్ని తీసుకొని వీళ్ళంతా ఒక క్యాటగిరీ అంటే లైక్ అన్నీ కలిపేసుకొని ఫైనల్గా ఈ కంట్రీకి ఇంత ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఉందని చెప్పేసి అంటారు అండ్ ఇండివిజువల్గా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత ఉందన్నది క్యాలకులేట్ చేస్తారు అండ్ ఓవరాల్గా ఎంత ఉందన్నది కూడా మనం క్యాలకులేట్ చేస్తారు అండ్ అదేవిధంగా ఒక కంట్రీకి కాకుండా డిఫరెంట్
లైక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది దీన్ని బట్టి మెజర్ ఇండెక్స్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సో మామూలుగా ఈ మెజర్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఒక హెల్తీ ఎకనామీ అంటే మంచి ఎకనామీ గ్రోత్ అయ్యే స్టేట్కి ఎంత ఉంటుందంటే స్టేట్కి కానీ కంట్రీకి కానీ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా కానీ ఐడియాలకి వచ్చేసి ఇది టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండాలి కానీ నార్మల్గా హెల్తీగా అంటే మామూలుగా అయితే సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నా సరిపోతుంది అన్నట్టు కానీ ఇప్పుడు మన కంట్రీ కాకుండా జస్ట్ మన ఓన్లీ తెలంగాణకే చూస్తే ఇది నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మన తెలంగాణలో ఎంత ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారో ఎంతమంది హ్యాపీగా లేరు అనేది అండ్ ఈ నైన్టీన్ పర్సెంట్ అనేది నేను ఓన్లీ తెలంగాణకే కాదు ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇక్కడే హయ్యెస్ట్ ఉంది మన తెలంగాణలోనే హయ్యెస్ట్ ఉంది సో దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి మన వాళ్ళు ఎంత ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అన్నది అండ్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనం ఆంధ్రప్రదేశ్కి చూసుకుంటే అది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే వాళ్ళు మన మనతో కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు కొద్దిగా హ్యాపీగానే ఉన్నారు చెప్పాలంటే సో ఈ విధంగా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది క్యాలకులేట్ చేస్తారు ఈ ఈ మెజర్ ఇండెక్స్ ద్వారా జనాలు ఎంత హ్యాపీగా ఉందని క్యాలకులేట్ చేస్తారు అదే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్తో ఎంతమంది ఎంప్లాయ్ అవుతున్నారు ఎంతమంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది అన్నది కూడా క్యాలకులేట్ చేస్తారు సో ఈ మెజర్ ఇండెక్స్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కూడా మనకి మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండాలి ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే జనాలు అనేది చాలా ఎక్కువైపోతుంది సో అందులో నుంచి మనం ఒక మంచిగా పనిచేసే వాళ్ళని అయితే మనం లైక్ ఇప్పుడు ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నది సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కానీ టెన్ పర్సెంట్కి వచ్చినా కూడా మనం అందులో నుంచి మనం లైక్ జెన్యున్ పీపుల్ కానీ లేదంటే టాలెంటెడ్ పీపుల్ని మనము తీసుకోగలుగుతాం కానీ ఎప్పుడైతే మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కాకుండా అంతకంటే తక్కువ లైక్ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉందనుకోండి అందులో నుంచి మనం టాలెంటెడ్ పీపుల్ని తీసుకోవడానికి మనకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకనంటే వాళ్ళు లైక్ అన్ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్స్ వాళ్ళు డిమాండ్ చేసిందే మనము ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కానీ మనం అంటే లైక్ ఒక కంపెనీ డిమాండ్ చేసిన దానికి వాళ్ళు ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు లైక్ ఏంటంటే నువ్వు కాకపోతే నేను ఇంకో ఇంకో కంపెనీకి వెళ్తాను అక్కడ నేను జాబ్ చూసుకుంటాను అన్నట్టు ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమంట ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు టాలెంటెడ్ పీపుల్ అనేది మనకు తక్కువ దొరికి ఒక కంపెనీ యొక్క సక్సెస్ కంటే కంపెనీ యొక్క ఫెయిల్యూర్కి ఎక్కువ అనేది అది దోహదపడుతుంది సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం ఫోర్ అంటే మినిమం మ్యాక్సిమం ఈ రెండు వచ్చేసి మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండాలి ఎక్కువ ఉన్న మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది స్లో అవుతుంది ఎందుకంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఇన్కమ్ అనేది సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే పర్ క్యాపిట సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోయి జీడిపి అనేది పడిపోతుంది లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం లైక్ డైలీ నీడ్స్ని కూడా మనం కొనుక్కోలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతాము సో అట్లా కూడా మనకి ఎకనామీ డౌన్ అయిపోతుంది అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ తక్కువ ఉన్నా కూడా మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకని అంటే ఇలాంటి టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనకు దొరకక అన్టాలెంటెడ్ పీపుల్ని మనం ఒక కంపెనీ అనేది రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్కి ఎకనామిక్ గ్రోత్కి అనేది అది యూస్ఫుల్గా ఉండదు సో ఈ విధంగా మిజరీ ఇండెక్స్కి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది చాలా క్రూషల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది నేను ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఏ విధంగా ప్లే చేస్తుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో నేను మీకు చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ ఏ అంటే ఎందుకు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాము ఇందులో మనకి మెయిన్గా త్రీ రీజన్స్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాస్ట్ పుష్ ఎఫెక్ట్ అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవి ఈ త్రీ రీజన్స్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ రావడానికి కీ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఈ డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ ఏదైనా అంటే లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాము వీళ్ళు మెయిన్గా క్రూడ్ ఆయిల్ లైక్ ఒపెక్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ సౌదీ అరేబియా కానీ లైక్ ఇంకా దుబాయ్ ఇరాన్ ఇరాక్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయనంటే వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఒక అసోసియేషన్ అనేది ఫామ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఏదంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైజ్ మాకు సరిపోవట్లేదు ఈ ప్రైజ్ని మనం పెంచాలి పెంచాలి అని వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సప్లైని కట్ చేస్తారు సప్లై కట్
డిమాండ్ చేసే మనం సచిన అంటే మన కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి కానీ సిక్స్టీ రూపీస్కి కానీ మనం కొనాల్సి వస్తుంది సో దీన్నే మనం డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అంటే ఎప్పుడైతే సప్లై తగ్గి డిమాండ్ డిమాండ్ పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్న మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా మనం దాన్ని కొనలేని స్థితికి వెళ్తాం అన్నట్టు అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయికి మనం ఒక చాక్లెట్ కొనేది రెండు రూపాయలకి అదే చాక్లెట్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు ఎందుకు అనవసరం కొనడము కొన్ని రోజుల తర్వాత తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ మనం తీసుకుందాం అన్నట్టు దాన్ని కొనకుండా మనం పక్కన పెట్టేస్తాము సో దీన్నే మనం డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ అంటాము అండ్ ఇందులో మెయిన్ మెయిన్గా మనకి ఈ మనీ సప్లై ఇంతకుముందు ఏదైతే నేను డిస్కస్ చేశానో అది క్రూషల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ మనీ సప్లై అనేది పెరుగుతుందో మనీ సప్లై అంటే లిక్విడ్ లిక్విడిటీ ఎప్పుడైతే మనకి మన నార్మల్ పీపుల్ దగ్గర పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే అవసరం అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ మనీ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అయితే ఒకటి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నా చేస్తారు లేదంటే వాళ్ళకి అవసరం ఉన్న అవసరం లేకుండా ఏదో ఒకటి కొనడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకని అంటే ఫ్యూచర్లో దాని ప్రైస్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉందని చెప్పేసి అవి ముందే తీసేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సప్లైకి మించిన డిమాండ్ అనేది పెరిగిపోతుంది లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనము మెయిన్గా ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటే ఇప్పుడు రైసే తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక కేజీ రెండు కేజీలు కొన్నారు ఒకటేసారి ఒక క్వింటాల్లో రెండు క్వింటాల్లో మూడు క్వింటాల్లో అలా కొనేస్తారు ఎప్పుడైతే ఈ రైస్ని ఇలా క్వింటాల్ క్వింటాల్ కొనడం స్టార్ట్ చేస్తా స్టార్ట్ చేస్తారో అప్పుడు ఏందని అంటే సప్లైకి తగ్గ మెటీరియల్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని రేట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెంచుతారు అన్నట్టు సపోజ్ ఇప్పుడు వంద రూపాయలకు ఒక క్వింటాల్ దొరుకుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు కొన్ని రోజులకి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు కొనడం స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ రిజర్వ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే రిజర్వ్స్ తగ్గిపోతాయో ఆటోమేటిక్గా ఆ రేట్ అనేది అంటే ఇప్పుడు సప్లైకి తగ్గ డిమాండ్ ఉండదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దాని రేట్ అనేది పెంచేస్తారు అండ్ వీళ్ళు ఏందని అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం మొక్కలమే కాకుండా ఫ్యూచర్లో రేట్ పెరుగుతుందని చెప్పేసి మనం ఇంకో పది మందికి చెప్తాం మేము ఆల్రెడీ కొన్నాము మీరు కూడా కొనుక్కోండి ఫ్యూచర్లో రేట్ పెరిగిపోతుంది ముందే కొనేసి పెట్టుకుంటే మీకు తర్వాత ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి అంటాం సో ఇలా అందరం బల్క్గా ఒకటేసారి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ సప్లైకి తగ్గ అంటే డిమాండ్కి తగ్గ సప్లై ఉండదు కాబట్టి రేట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుంది సో దీ ఇదే మనకి అంటే వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు దీన్ని మనం డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కాస్ట్ పుష్ ఎఫెక్ట్ ఇది ఏంటంటే మనకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరుగుతుందో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనము ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క రేట్ని కూడా మనము పెంచేస్తామన్నట్టు సో పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అది మనం ప్రొ మనం ఇన్ఫ్లేషన్ని క్రియేట్ చేస్తాము లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక పెన్ను క్రియేట్ చేస్తాం తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి అంటే దానికి మనకి ప్లాస్టిక్ కావాలి లోపల రబ్బర్ కావాలి దానికి కొంచెం ఇది నిబ్బు చేయడానికి కొద్దిగా స్టీల్ కావాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి బాల్స్ చేయడానికి అవన్నీ సో ఎప్పుడైతే మనకి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరుగుతుందో రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ఆ పెన్ను యొక్క అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ కాస్ట్ని కూడా మనం పెంచుతాము అయితే మనకి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంతో ఒక రెనాల్స్ పెన్ కొనాలంటే మనకి ఫైవ్ రూపీస్కి వచ్చేది ఇప్పుడు మనకు సేమ్ ఫైవ్ రూపీస్ పెడితే మనకి ఆ పెన్ రాదు మనకి మినిమం టెన్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ పెడితే తప్ప మనకి ఆ పెన్ అనేది రాదు అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా వేరే త్రీ రూపీస్ యూజ్ ఎంత రూపీ పెన్స్ అవన్నీ వచ్చాయి కానీ మనకి ఇప్పుడు సేమ్ ఆ రెనాల్స్ పెన్ కొనాలి అంటే మాత్రం మనకి ఆ ఫైవ్ రూపీస్కి అనేది ఇప్పుడు మనకు దొరకదు దీన్నే మనం కాస్ట్ పుష్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరుగుతుందో లేదంటే లైక్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరుగుతుందో లేదంటే లేబర్ కాస్ట్ పెరుగుతుందో దానివల్ల ఏదైతే మనకి ఒక కాస్ట్ యొక్క అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ని పుష్ చేస్తుందో దాన్ని మనం కాస్ట్ పుష్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాము అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసి మనకి బిల్ట్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇదేందని అంటే బిల్ట్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు మెయిన్గా మనకి బిల్ట్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేది కూడా మనకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ వల్లనే ఇదేంటంటే మన లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయట ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరిగింది అంటే లేబర్స్ లేబర్స్ కానీ లేదంటే వర్కర్స్ కానీ వీళ్ళు ఎవరు లైక్ లేదంటే నార్మల్ శాలరీ ఎంప్లాయీస్ కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నార్మల్గా వచ్చే శాలరీస్ మీద వాళ్ళు ఇన్ఫ్లేషన్
ప్లే చేసుకుంటూ అవి పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేస్తుంది సో ఈ మూడు అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి మనకి ఈ డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి కాస్ట్ పుస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి అండ్ బిల్ట్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకటి ఈ మూడు తెలుసుకుంటే మనకు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనకు తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఇవే సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఒక కంపెనీ పైన కానీ ఒక కంట్రీ పైన కానీ మనము అప్లై చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉంది అన్నది కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చు అంటే వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎకనామిక్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనకు చెప్తారన్నట్టు లైక్ ఈ ఇప్పుడు ఈ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత ఉంది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంటు ఇంత ఉంది అండ్ ఫోర్కాస్ట్ చేసి ఇది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అన్నది కూడా మనకి ముందే వాళ్ళు చెప్తారన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇందులో మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఇవి ఈ రెండు క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇది నార్మల్గా మనం జనరల్గా చూస్తాము అండ్ ఈ గ్యాలూపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనము చాలా రేర్గా చూస్తాము ఇవి వచ్చిందంటే మాత్రం ఒక కంట్రీ చాలా కష్టాల్లోకి వెళ్ళినట్టు ఏం కాదు అందులో నుంచి కోలుకోవాలి అని అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే లైక్ కొన్ని డికేట్స్ పడుతుంది అందులో నుంచి మనం బయటికి రావాలని అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదంటే మనం ఇప్పుడు వెనిజులానే చూస్తున్నాము అది అసలు ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో అందులో నుంచి బయటికి రానికి కూడా మనకు తెలియదు ఇప్పుడు సో మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా అవన్నీ మనం తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ నార్మల్గా మనకి ఇప్పుడు క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ బై ఇయర్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఇయర్ మనకి ఒక టూ 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 పర్సెంట్ కానీ లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ కానీ వస్తే దాన్ని మనం క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే నార్మల్గా అయితే క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకి లెస్ దెన్ త్రీ పర్సెంట్ అంటారు లెస్ దెన్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రైస్ హైక్ అనేది వస్తే దాన్ని మనం క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు ఇది ఒక కంట్రీకి ఇది నార్మల్ అన్నట్టు ఇంత త్రీ పర్సెంట్ వరకు వస్తే దానివల్ల కంట్రీకి ఏం ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు అండ్ ఇది ఇది ఏంటని అంటే ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్కి డెవలప్ అవ్వడానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది కానీ నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎకనామిక్ గ్రోత్కి అంటే ఐడియల్గా ఒక కంట్రీ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి అని అంటే టూ పర్సెంట్ ఆర్ లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఉంటే ఎవ్రీ ఇయర్ అప్పుడు కంట్రీ అనేది స్టేబుల్గా గ్రోత్ గ్రో అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు సో దీన్ని మనం క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఇయర్ బై ఇయర్ మనకి త్రీ టు టెన్ పర్సెంట్ అనేది హైక్ వస్తుందో అంటే ప్రైజెస్ మీద దాన్ని మనము వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాము ఇది ఒక విధంగా మంచిదే కానీ దీంట్లో కూడా మనము జాగ్రత్త పడాలి ఎందుకని అంటే లైక్ ఇప్పుడు క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ చూసుకు చూసామనుకోండి అందులో మనకి టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ కానీ టూ పర్సెంట్ కానీ వస్తే అప్పుడు జనాలు ఏం చేస్తారని అంటే లైక్ ఫ్యూచర్లో పెరుగుతుంది అని చెప్పి అంటే దాని ప్రైస్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి దాని ముందే కొని పెట్టుకొని ఫ్యూచర్లో ఆ ప్రైస్ హైక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అది చాలా స్లో అంటే స్లో పేస్లో జరుగుతుంది అన్నట్టు కానీ ఈ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది మనకు త్రీ టు టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఉంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది అంటే వెన్ కంపేర్ టు క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్లో మనకి ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్తో పాటు మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా జరుగుతుంది అన్నట్టు సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రైజెస్ హైక్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది అన్నట్టు అంటే మనకి ఒక్క రూపాయికి దొరికే చాక్లెట్ సడన్గా మనకు ఒకటేసారి ఫైవ్ రూపీస్కి టెన్ రూపీస్కి అయితే మనం ఏం చేస్తాము దాన్ని కొనడం మానేస్తాం అన్నట్టు అంటే స్టార్టింగ్లో మన దగ్గర డబ్బులు మనీ సప్లై ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనం దానికి కొన్న లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తామని అంటే ఒక కామన్ పీపుల్కి అది అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో దాన్ని మనం కొనలేకుండా తయారవుతుంది సో ఇది వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్లో మనము ఎంత స్పీడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది వస్తుందో అంతే స్పీడ్గా మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ స్లో డౌన్ కూడా అయిపోతుంది సో ఈ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది అని అంటే మనము చాలా జాగ్రత్త పడాలి ముందు ముందు నుంచి మనము చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గ్యాలోపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈ గ్యాలోపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ గ్రేటర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉందో దాన్ని మనం గ్యాలోపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాము అ
వాళ్ళు ఈ కంపెనీ యొక్క మనీని పే చేయొచ్చు చేయలేకపోవచ్చు ఎందుకని అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది డే బై డే పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్లెస్ అని అంటే వాళ్ళు నెసరీ స్టెప్స్ తీసుకొని అంటే లైక్ మానిటరీ పాలసీస్ తీసుకొని వచ్చి సెంట్ర అంటే వాళ్ళ కంట్రీ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదన్నా మంచి మెజర్స్ తీసుకొని దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే తప్ప ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వదు వన్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేటు కంటిన్యూస్గా పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వీళ్ళు చేసిన అంటే ఆ కంట్రీ వాళ్ళు మన దగ్గర అంటే ఈ ఈ కంపెనీ నుంచి తీసుకున్న ఏవైతే లైక్ గూడ్స్ కానీ లేదంటే రా మెటీరియల్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన డబ్బులు కట్టలేకపోతే ఈ కంపెనీకి లాస్ అనేది వస్తుంది సో అలాంటి కంపెనీస్ని మనం అవాయిడ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి కంపెనీస్ని మనం అవాయిడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా మనం ఈ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా మన కంట్రీలో అంటే మన కంట్రీలో కానీ లేదంటే ఆ కంపెనీలు కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఆపేస్తారు సో ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఇలాంటి ఇన్ఫ్లేషన్ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ముందరి నుంచే తెలుసుకొని వాటిని అవాయిడ్ చేస్తూ రావాలి అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుందో అప్పుడే మనకి హైపర్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వస్తుంది ఇది చాలా రేర్ కానీ వచ్చిందంటే మాత్రం ఒక కంట్రీ అనేది చాలా సివియర్గా అఫెక్ట్ అవుతుంది ఇది మెయిన్గా హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రీ లైక్ ఆ కంట్రీ యొక్క కరెన్సీని డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేసేసి కంట్రీలో ఉన్న జనాలకు పంచి పెట్టడం కానీ లేదంటే ఈ వార్ టైంలో కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంట్రీ అన్ ఇక వార్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆ కంట్రీ యొక్క కరెన్సీ అనేది సరిపడా ఉండదు అన్నట్టు వాళ్ళు అయితే అప్పన్న తీసుకొని రావాలి లేదంటే పక్కన కంట్రీలో నుంచి ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది తీసుకొని రావాలి ఆ వార్ టైంలో ఎవరు మనకి ఆ కంట్రీలో వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చేయాలి అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ కంట్రీని ప్రింటింగ్ చేసేసి డైరెక్ట్ అందరినీ పంచ పనిచేస్తూ ఉంటారు సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే కంట్రీ యొక్క కరెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో డీవాల్యూ అవుతుంది అన్నట్టు సో మెయిన్గా హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఓవర్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ది కరెన్సీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది కరెన్సీ ఈ రెండు రీజన్స్ వల్లనే హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది సో ఇది చాలా రేర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి జర్మన్లో చూసాము జర్మన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అనుకుంటా నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో వార్ అప్పుడు హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వచ్చింది సో మీకు జస్ట్ చెక్ చేయండి మీకు ఆ డాటా అనేది మీకు దొరికిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్టాక్ఫ్లేషన్ ఇది ఏంటంటే స్టాక్ఫ్లేషన్ అనేది ఇది కూడా మనకి చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్ స్టాక్లేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ స్టాగ్నెంట్గా మెయింటైన్ అవుతుందో అండ్ అదే టైంలో మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అన్నట్టు సో మనం అనుకోవచ్చు అంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఒక కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ ఎందుకంటే మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే మనకి స్టాగ్నెంట్గా ఉండి దాంతో అదే టైంలో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎలా పెరుగుతుంది అని చాలామంది డౌట్ఫుల్గా ఉంటారు కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది మనకి యుఎస్లో మనం చూసాము ఇది ఏందని అంటే లైక్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే డాలర్కి అండ్ గోల్డ్కి ఉన్న లైక్ లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్రేక్ చేశారో అప్పుడు వెంటనే డాలర్ వ్యాల్యూ అనేది పడిపోయింది అండ్ అదేవిధంగా గోల్డ్ రేట్ అనేది పెరిగిపోయింది సో అప్పుడు ఏందని అంటే అప్పుడు స్టాక్లేషన్ అనేది వాళ్ళ కంట్రీలో ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది డెవలప్ అయింది అప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే మళ్ళీ ఫెడ్ వాళ్ళ రిజర్వ్ ఏదైతే ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు మళ్ళీ నేసర్ యాక్షన్స్ తీసుకొని దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మెయింటైన్ అనేది చేసుకున్నారు కానీ దానికి అది తిరిగి రావడానికి మళ్ళీ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఏమో టైం పట్టింది సో ఇవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఇవి మీకు చెప్తాయన్నట్టు ఏ విధంగా ఏ టైంలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఏ టైంలో మీరు ఆ కంట్రీస్ ఆ కంట్రీస్కి సంబంధించిన కంపెనీ కంపెనీస్ని అవాయిడ్ చేయాలన్నది మీకు ఈ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మీకు చెప్ తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్సెస్ మనకు లైక్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ పైన చాలా ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి కానీ మనం మెయిన్గా యూజ్ చేసేది కన్జ్యూమర్ ప్రై ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అండ్ హోల్సేల్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఈ రెండు డాటా ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి డైరెక్ట్ గూగుల్లో మనకి దొరికిపోతాయి ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ ఏందని అంటే ఈ డాటా ఏదైతే ఉందో మనం ఈ మనము ఆఫ్టర్ రీటైల్ అంటే లైక్ ఒక కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి ఆ గూడ్ గూడ్స్ అనేది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని కొంటున్నారు ఏ విధంగా దాని వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది మనం తెలుసుకుంటాం
దానికి సంబంధించిన పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి లైక్ మ్యాజిలిన్ కానీ లేదంటే ఫేషియల్ క్రీమ్స్ కానీ ఇంకా మనకి పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్తో మనకి చాలా వస్తాయి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ పెరుగుతాయి అంటారు లైక్ ఏషియన్ అంటే పెయింట్స్ కానీ ఈ కాస్ట్ అనేది మనకి పెరుగుతు పెరుగుతుంది అన్నట్టు సో మన కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్ సైడ్ నుంచి మనకు ప్రైస్ చేంజ్ అనేది చూస్తే మనం దాన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని అంటాము అండ్ ఒక కంపెనీ సైడ్ అంటే సెల్లర్ సైడ్ నుంచి మనం ప్రైస్ చేంజెస్ని చూస్తే దాన్ని మనము హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని మనం అంటాము ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రై ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మీదనే దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనము ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాము లైక్ అది ఇప్పుడు సి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ జనవరిలో మనకి ఒక వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ వచ్చేసి మనకి వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు వన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మనం హండ్రెడ్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే లైక్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ స్టాండర్డ్ కింద హండ్రెడ్ అనుకున్నాం అనుకోండి అంటే మనకు అప్పుడు వంద రూపాయలు పెడితే వచ్చే ఒక పెన్ ఇప్పుడు మనకి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే లైక్ ఒక ఏమంటారు ఒక టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ హైక్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ అంటే అంటే మనకి వన్ నాట్ టూ రూపీస్కి ఆ గూ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి వస్తుంది అన్నట్టు సో దీన్నే మనము ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అని అంటాము సో ఈ ఇండెక్సెస్ని తీసుకునే మనము ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది మనము క్యాలకులేట్ చేస్తాము ఈ డాటా అనేది మనకి లైక్ చాలా వెబ్సైట్స్లో మనకి దొరికిపోతుంది అండ్ మీరు ఓన్గా కూడా మీరు ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు నేను మీకు చెప్తాను అది ఏ విధంగా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలన్నది నేను మీకు చెప్తాను అండ్ ఇది ఫార్ములా ఫర్ మెజరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేసి మనకి ఫైనల్ సిపిఐ ఫైనల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూ బై డివైడెడ్ బై ఇన్షియల్ సిపిఐ ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు జాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కదా మన లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి సిపిఐ ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి ఎప్పుడు డిసెంబర్తో వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని క్యాలకులేట్ చేయాలని అంటే డిసెంబర్ ఎండింగ్కి అంటే జాన్ ఫస్ట్కి మనకి ఏదైతే సిపిఐ ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుందో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని మనం తీసుకొని అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ సిపిఐ వాల్యూ ఎంత ఉందో తీసుకొని దాంతో మనం డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత ఉందన్నది తెలుస్తుంది సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యొక్క ఎండింగ్ సిపిఐ ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి టూ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మనకి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి అంటే టూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది అంటే రైజన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత అంటే టూ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే మనకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి రైజ్ అనేది వచ్చింది అన్నట్టు సో దీన్నే మనం ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత రైజ్ అయిందంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని మనం చెప్తాము అండ్ అదేవిధంగా లేదంటే ఇప్పుడు మనం టూ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైజ్ అయింది అని అంటాము లేదంటే టూ హండ్రెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాం అనుకోండి లైక్ అది ఎంత ఎంత అమౌంట్ అనేది వస్తే అంత ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకి రేట్ రైజ్ అయిందని చెప్పేసి మనం అంటాము అండ్ అదేవిధంగా అట్లా మనము ఇప్పుడు జాన్ జాన్ మంత్కి మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఫెబ్ మంత్ క్యాలకులే క్యాలకులేట్ చేయాలి అంటే లాస్ట్ మంత్ ఫెబ్కి ఎంత ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అండ్ జాన్ ఫెబ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఉంది అనేది మనం క్యాల్ అంటే చూసుకొని చూసుకుంటే జాన్ నుంచి అంటే జాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ఫెబ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎప్పుడైనా మనము ఇయర్ బై ఇయర్ క్యాలకులేట్ చేసుకుంటాం కానీ మంత్ బై మంత్ కాదు కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ క్యాలకులేట్ చేసుకుంటాము కానీ మనం కంపేర్ చేసేది మాత్రం ప్రీవియస్ ఇయర్ సేమ్ మంత్తో అంతేకాని మనం ఇప్పుడు ఆ డాటా చూసి మనం మంత్ బై మంత్ క్యాలకులేట్ చేస్తు చేసుకున్నాం అంటే ఈ ప్రీవియస్ మంత్ డాటాతోనే మనము ఈ మంత్ నెక్స్ట్ కమింగ్ మంత్ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ క్యాలకులేట్ చేస్తామని అనుకుంటాము కానీ అది కాదు అది మనం ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉన్న మంత్తో బేస్ చేసుకునే మనం దాన్ని క్యాలకులేట్ చేసుకుంటాము సో మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంది అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంది మెయిన్గా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటని అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇది బెనిఫిట్ అయ్యేది మెయిన్గా మనకి టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఉన్న ట
ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్కి వచ్చే ల్యాండ్ని వాళ్ళు దాన్ని టెన్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చేసి దాన్ని తీసుకుంటున్నారు దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు అండ్ అది ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ ఎవరైతే దాన్ని కొనాలనుకుంటారో వాళ్ళకి అది డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ మెయిన్గా మనం ఇది మనం రెగ్యులర్గా చూస్తే మన ఇండియాలో అయితే గోల్డ్ పైన మనం ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాము మన తాతలు ముత్తాతల కాలం నుంచి మనకు వారసత్వం కింద మనకి గోల్డ్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది అండ్ దాని రేట్ అనేది మనకి పెరుగుతూనే వస్తుంది అంటే మనం నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు త్రీ థౌజండ్ దగ్గర ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ వరకు వెళ్ళి ఫార్టీ వన్ వరకు ఏమో వెళ్ళింది అది అండ్ మోస్ట్లీ బై నెక్స్ట్ జూన్ జూలై వరకు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఖచ్చితంగా టచ్ అయిపోతుంది అది సో ఇలాంటి కమాడిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో కమాడిటీస్ కానీ అండ్ ట్యాంజిబుల్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వాటిని ఎవరైతే బేర్ చేస్తారో వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఎవరైతే వాటిని కొనాలనుకుంటారో వాళ్ళకి అది డిసడ్వాంటేజ్ కింద అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటని అంటే క్యాష్ లిక్విడ్ క్యాష్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో అంటే బ్యాంకులో వేసుకోకుండా వాళ్ళ దగ్గర లిక్విడ్ క్యాష్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళు ఈ ఈ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్కి వాళ్ళు చాలా లైక్ బాధపడతారు అంటే వాళ్ళకి అదొక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే లైక్ వాళ్ళకు లిక్విడ్ క్యాష్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల దాన్ని రేట్ ఏం పెరగదు లైక్ ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు ఉంటే ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అది లక్ష రూపాయలే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలకి ఒక ఎకరం భూమి వస్తే పది సంవత్సరాల తర్వాత లక్ష రూపాయలకి అందులో లైక్ వన్ ఫోర్త్ కూడా రాదు మనకి సో వాళ్ళకి అది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అందుకే లిక్విడ్ క్యాష్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ వల్ల వాళ్ళకి ఒక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ సో అది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ఫ్లేషన్తో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెయిన్గా ఇది ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎవరు చేస్తారంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు చేస్తారు మన అంటే ఒక కంట్రీలో మంటర్ పాలసీ అంటే రెగ్యులర్గా దీన్ని చూస్తూ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తారు అండ్ ఇందులో మనకి మెయిన్గా చూసేది ఏందని అంటే లాంగ్ టర్మ్ డెప్స్ లైక్ ఏందని అంటే మోడరేట్ లాంగ్ టర్మ్ డెప్స్ ఇస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సారీ సారీ ఇది డెప్స్ కాదు మోడరేట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రైస్ స్టెబిలిటీ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇది ఇది ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్లో మనకి హై కాకుండా మరీ లో కాకుండా మోడరేట్ రేంజ్లో ఇస్తారన్నట్టు ఎందుకంటే మరీ హై ఇస్తే కూడా ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రారు మరీ లో ఇస్తే కూడా మరి ఎక్కువగా మనకి డిపాజిట్స్ అనేది వస్తుంది అండ్ బ్యాంక్స్ కేంద్రంటే డిపాజిట్ అనేది ఇంతే తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక రూల్ అనేది ఉంటుంది ఏంటంటే బ్యాంక్ నెట్వర్త్కి తగ్గట్టు తగ్గట్టు ఇంతే లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళది ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళది బ్యాంక్ నెట్వర్త్ దానికి మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ రూపీసే దానికి ఫిఫ్టీన్ టైమ్సే వాళ్ళు డిపాజిట్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు డిపాజిట్ తీసుకోవాలి అంతకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు డిపాజిట్స్ తీసుకోవద్దు అన్నట్టు ఉంటుంది సో దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని పెంచడం కానీ లేదంటే తగ్గించడం కానీ చేస్తారు దీనివల్ల ఏందని అంటే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది మనకి కంటిన్యూస్గా మనకి స్టేబుల్గా మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది అంటే మోడరేట్గా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మో అంటే మీడియం లెవెల్లో పెట్టేసి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రైస్ స్టెబిలిటీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇన్ఫ్లే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని మనకి అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అవ్వాలంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ వచ్చేసి మనకి టూ పర్సెంట్ కానీ లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ కానీ ఉండాలి అప్పుడే మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది స్టేబుల్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ పేస్లో అది ఎవ్రీ ఇయర్ బై ఇయర్ అనేది మనకు పెరుగుతూ వస్తుంది స్టో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ వస్తుందో అంటే లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ హైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుందో అప్పుడే మనకి ఎకనామిక్ అనేది గ్రో గ్రోత్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఈ గవర్నమెంట్ ఈ రెగ్యులేషన్స్ రెగ్యులేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా వీటిని లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ కిందనే మెయింటైన్ చేయడానికి అనేది చూస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎబో అంటే లైక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్న వాటిని కూడా వాళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా బిలో టూ పర్సెంట్నే తీసుకురావడానికి వీళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ని తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారు ఎందుకని అంటే ఎప్పుడైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పెరుగుతుందో అన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పెరిగినప్పుడు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేది త
ఈ విధంగా ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ని అంటే మరీ ఎక్కువ కాకుండా మరీ తక్కువ కాకుండా ఒక కంట్రీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టింగ్ అగెన్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది మనకి మెయిన్గా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక కామన్ మ్యాన్ ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి అందులోంచి ఎలా బయటికి రావాలన్నది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఇందులో ఏందనంటే మెయిన్గా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినప్పుడు మనము ఏం చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఎక్స్టెండ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ కానీ స్టాక్స్ ఇవి మెయిన్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి అందులోంచి బయటకు గట్టెక్కిస్తుంది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కానీ లేదంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కానీ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా దాని ప్రైజెస్ అనేది పెరిగిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇప్పుడు ఫుడ్ సెక్టరే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏం చేసినా మనం లాస్ట్కి ఖచ్చితంగా కొనాల్సిన వస్తువులు ఏంది ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఖచ్చితంగా మనం కొంటాం అంటే ఇప్పుడు వంద మందిలో వంద మంది కొనుక్కున్నా అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అయితే కొంటారు సో మనకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ కొంటే వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ దగ్గరనే ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎందుకని అంటే దాన్ని ఫుడ్ యొక్క కాస్ట్ అనేది పెరిగింది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటని అంటే మనము సపోజ్ మనం ముందు నుంచే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ఇప్పుడు కాస్ట్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాఫిట్స్ అనేది పెరుగుతుంది పెరిగితే మనం ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రాఫిట్స్ అనే స్టాక్ ఆటోమేటిక్గా మనకి స్టాక్ ప్రైస్ కూడా పెరుగుతుంది పెరిగితే ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర లిక్విడ్ క్యాష్ అనేది పెరుగుతుంది పెరిగితే మనం కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ మనం ఇందులో ఈ హండ్రెడ్ పీపుల్ మనం కూడా మళ్ళీ కొనడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఆటోమేటిక్గా కంపెనీ అనేది ప్రాఫిట్లో వెళ్తుంది ప్రాఫిట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్ స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు ఈటీఎఫ్స్ పెరుగుతాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా పెరుగుతాయి అండ్ అదేవిధంగా మనకి రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి కూడా మనకి పెరుగుతాయి అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినప్పుడు అందులోంచి మనం బయటపడడానికి మెయిన్గా మనం చేయాల్సింది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడర్ ఫండ్స్ స్టాక్స్ అండ్ ఇవి కాకుండా మనకి ఎఫ్డీలు ఆర్డీలు అంటే రికరింగ్ డిపాజిట్ కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కానీ చేసుకోవచ్చు కానీ మనకి ఇందులో రిటర్న్స్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తాయి అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ని వాళ్ళు ఈజీ చేయడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గించారనుకోండి అప్పుడు మనకి రిటర్న్స్ ఇంకా చాలా తక్కువ వస్తాయి సో ఇందులో నుంచి మనం బయటికి రావడానికి మనకి ఇవి మెయిన్ అండ్ అది కాకుండా మన దగ్గర ట్యాంజిబుల్ అసెట్స్ లైక్ ల్యాండ్ కానీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ల్యాండ్ కానీ కమర్డీస్ లైక్ గోల్డ్ కానీ గోల్డ్ సిల్వర్ అల్యూమినియం కాపర్ అది ఇట్లా ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఏవన్నా మన దగ్గర ఉంటే కూడా మనం వాటిని అమ్ముకొని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నప్పుడు అందులోంచి మనం బయటకు రావడానికి వీలవుతుంది సో ఇది మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఇంకా మీకు ఇందులో మనం చెప్పుకుంటూ పోతుండి ఇంకా డెప్త్గా వెళ్తే మనం ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అండ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ గురించే కాబట్టి నేను వాటి గురించి అంత డీటెయిల్గా ఏం చెప్పలేదు అండ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి ఎవరికైతే లైక్ షేర్ మార్కెట్ గురించి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు షే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ని నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళతో ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి అండ్ మీకు ఈ ఛానల్లో మీకు దొరికే ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలిసినంత మటుకు అయితే వేరే ఏ ఛానల్లో కూడా దొరకదు అండ్ ఇది కంప్లీట్గా మీకు ఫ్రీయే మీకు పేడ్ కోర్సులో కూడా మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు చెప్పారు సో దయచేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినది అయితే లైక్ చేయండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్